Now, dito naman tayo numerical ability worksheet percent as part. Hindi ko alam ko ano yung karugtong na yan at yan lang ang kopya natin kasi ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. And by the way, mas magandang i-post nyo nga dito sa FB group na to or itong iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan kasi marami din mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now, since marami yan, 1 to 10, kung gusto nyo mapanood yung kabuuan nito, pwede nyo abangan nito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now, let me give you three ways to solve this. Doon muna tayo sa pinaka-shortcut. Number one, 20 equals 0.5 times N. Meron na tayong na-upload sa pinaka-basic kung paano kasi may tanong doon na may nagtanong kasi na. Ma'am, nalilito talaga kami kapag ma-transfer yung pang-minus, pang-add na sa kabila, kung pang-add, pang-minus na. At ito naman ay kung pag-multiply siya, pang-divide na siya sa kabila. At napaka-importante yan para ma-solve nyo rin yung iba pang mga word problems na isosolve natin in algebraic way. So ngayon, doon muna tayo sa shortcut. Yung 0.5 na yan, instead na i-divide natin sa 20, pwede namang 20 times 2. Ang sagot dito ay 40. Yan na yung value ni N. Doon muna tayo sa number 2 para sa shortcut natin. Itong point 0.25, instead na pang divide siya sa 14, pwede namang pang multiply, pero i-multiply natin ng 4. And this will give us 56. Yan na yung value ni x dito. 56. Ganun lang siya kadali. Now, let's do solution number 2. Sa solution number 2, dito nyo makikita kung paano nag-multiply tayo ng 2. Si 0.5 sa fraction nito ay 1 half. Klaruhin natin, 0.5. Kopyahin yung 5, ang sa, sa baba ay 1. At ilan yung decimal after that? Isa lang, so isa lang 0. Ang greatest common factor dito ay 5. 5 divided by 5 and that is 1. 10 divided by 5 and that is 2. Kaya 1 half yung 0.5 na yan. Next, kopyahin si n. Ngayon itong 1 half of n ay pariho lang sa n over 2. Now, since si 2 ay pang-divide sa n, pang-multiply na ngayon yan sa 20 kung i-transfer natin para ma-isolate natin si n. Now, 20 times 2 and that is 40. So, yan lang naman yung ginawa natin sa solution number 1. Next, itong si 0 0.25. 0 0.25. Para sa fraction, kopyahin sa 25 at ang numerator lagyan ng 1. Ilan yung after sa decimal? 1, 2. So, dalawang 0. Ang greatest common factor dyan ay 25. 25 divided by 5 and that is 1. 100 divided by, 100 divided by 25 and that is uh, 4. So, therefore, itong 0.25 ay 1 fourth. So, 14 equals one fourth of x. One fourth of x ay pariho lang sa x over 4. Now, again, si 4 ay pang divide sa x. Kapag ma-transfer para ma-isolate natin si x, ay pang multiply na ngayon siya sa 14. 14 times 4, and this is 56. Yan na yung value ni x. Diba? Pariho lang siya sa solution number 1. Detalye lang. Now, let's do solution number 3. I-keep natin yung decimal na yan. Since si 0.5 ay pang-multiply sa n kapag ma-transfer, pang-divide na siya sa 20. Kasi nga, nag-divide tayo ng 0.5 to both sides para makancel yan siya. N na lang ang natira. Now, n equals... 20 divided by 0.5. Lahat ng divisor dapat whole number kaya i-move natin itong decimal going to the right side. Kung yan ang ginawa natin, ganun din ang gagawin natin sa loob going to the right side once. At yung space lagyan ng 0 at yung decimal i-align sa taas. 20 divided by 5, this is 4. 
4 times 5, 20. Tapos mayroon pa tayo isang 0. So, lagyan na lang yung space ng 0. So, this is equal to 40. Next. Itong si 0.25, since pang multiply siya dyan, pang divide naman siya ngayon sa 14. In other words, nag-divide tayo ng 0.25 to both sides para makancel yan siya. X na lang ang natira. Now, X equals 14 divided by 0.25. Again, lahat ng mga divisor, dapat whole number. So, i-move natin ito twice to the right side. Kung nag-twice tayo dyan sa divisor natin, ganun din ang gagawin natin sa loob. Itong decimal, i-move natin twice to the right side. 1, 2. At yung decimal, i-align sa taas, yung space lagyan ng 0. 140 ilang 25 yan siya. 5. 5 times 25 and that is 125. 140 minus 125 and this is uh, 15. Bring down ka pa ng isang 0. 150 divided by itong 25 and this is 6. 6 times 25, 150. So ang sagot dito ay 56. Now ngayon kung gusto niyo mapanood yung kabuuan, yung iba pa dito, Abangan ito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Thank you and God bless.